ஹாய் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷன் ஆஃப் சாலிடோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ பார்த்தோம்ப்பா ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிடில் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதோட ப்ரொசீஜர் ஒரு சாம்பிள் ப்ராப்ளம் மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன் சரியா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னோட செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட் சால்வ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் பொசிஷன் ஸோ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்லேயே நிறைய நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சிம்பிள் பொசிஷன் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்லலாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க சரியா ஸோ என்னோட செக்ஷன் ஆஃப் சாலிடை பொறுத்த வரல சிம்பிள் பொசிஷனை பற்றி நீங்கள் அவ்வளோ வரி பண்ண வேணாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழே தான் என்னோட பாலிகன் வரப்போகுது ஏன்னா என்னோட செக்ஸ் என்னோட சாலிட் வந்து ஹெச்பியில் தான் ரெஸ்ட் ஆகிருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே சொல்லியாச்சு அது மட்டும்தான் நம்ம சிலபஸில் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழே தான் என்னோட பாலிகன் வரப்போகுது ஸோ ரெக்டாங்கிள் இல்லை ட்ரையாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ஃபார் ட்ரிசம் ட்ரையாங்கிள் ஃபார் பிரமிட் எங்கே வரும் எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேலே வரப்போகுது ஸோ அதே மாதிரி ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் வெதர் லெஃப்ட் சைடு நான் எதாவது வச்சுக்கணும் கார்னர் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கணுமா இல்லை எட்ஜை வச்சுக்கணுமா இதை பற்றி நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்ல ஒரி பண்ண தேவையே இல்லை ஏன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி வச்சாலும் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிடில் ஃபைனல் பொசிஷன் ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது ஸோ மேபி அது மாறி வந்தாலும் அது தப்பு கிடையாது கரெக்டு தான் ஸோ உனக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் ஆன்சர் வேறு வர மாதிரி வருது அப்படின்னா ஈவன் அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் சிம்பிள் பொசிஷன் போட்டீங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு சிம்பிள் பொசிஷன் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா கட்டிங் பிளேன் ஸோ கட்டிங் பிளேன் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்மா கட்டிங் பிளேன்றது ஒன்றும் இல்லை என்னோட நைஃப் என்னோட நைஃப் நான் எப்படி கட் பண்ண போகிறேன் எப்படி வச்சு கட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது ரைட்டா ஸோ இப்போ கட்டிங் பிளேனு எங்கே வரப்போகுது வெதர் இட் இஸ் பேரலல் டு விபி ஆர் பேரலல் டு ஹெச்பி ஆல்ரெடி பிளேன்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ பேரலல் டு ஹெச்பின்னா எப்படிப்பா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இது இந்த கட்டிங் பிளேனு என்னோட பேரலல் டு ஹரிசாண்டல் பிளேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஹரிசாண்டல் பிளேனுக்கு என்னோட கட்டிங் பிளேன் பேரலாக இருக்கு இப்போ எப்படி இருக்கு ஹரிசாண்டல் பிளேனுக்கு இன்க்ளைண்டா இருக்கு தட் இஸ் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சம நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைனேஷன்னாலும் ஜீரோ டிகிரி இன்க்ளைனேஷன்னாலும் இது ஒன்று தான் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இது என்னோட கட்டிங் பிளேனு பர் பேரலல் டு விபி இருக்கு இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டு டு விபி இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்க்ளைண்ட் டு விபி ஓகே வேதர் இதே டைம்ல என்னோட கட்டிங் பிளேனு ஹரிசாண்டல் பிளேனுக்கு பர் வர்டிகுலர் பர்பண்டிகுலராக இருக்கு ஓகே ஸோ நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோட கட்டிங் பிளேனு பேரலல் டு ஹெச்பி இருக்கா இல்ல பேரலல் டு பிபி இருக்கா இதான் பாக்கணும் ஓகே ஸோ ஏன் அப்படின்னா நான் கட்டிங் பிளேனை எங்க வரைய போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் கட்டிங் பிளேனை என்னோட எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேல வரைய போறேன்னா எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழே வரைய போறோம்னா இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்ப எனக்கு கட்டிங் பிளேன் வந்து ஹெச்பிக்கு பேரலலா இருக்கு அப்படின்னா நான் கட்டிங் பிளேன் எங்க வரைவேன்னா கட்டிங் பிளேனு எனக்கு எங்க ஒரு லைனா விசிபிளா தெரியுதோ அதாவது எந்த வியூல எனக்கு அது ஒரு லைனா தெரியுதோ அங்க தான் நான் என்னோட கட்டிங் பிளேனை வரைவேன் இப்போ பேரலல் டு ஹெச்பின்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஃப்ரண்ட் வியூல இது எப்படிப்பா தெரியும் ஸோ ஒரே ஒரு லைன் தான் தெரியும் வேற ஸ்டாப் வியூல இதோட ட்ரூ ஷேப் தெரியும் ஃப்ரண்ட் வியூல ஒரு லைன் தெரியும் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூல லைன் தெரியுறதுனால நான் கட்டிங் பிளேனை ஃப்ரண்ட் வியூல தான் வரையணும் ஏன் அப்படி ஃப்ரண்ட் வியூ எங்க வருவீங்க எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேல வருவீங்க ஸோ அல்டிமேட்டா என்ன அப்படின்னா என்னோட கட்டிங் பிளேனு பேரலல் டு ஹெச்பி இருந்ததுன்னா நான் என்னோட கட்டிங் பிளேனை எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேல வரைவேன் இல்லை இன்க்ளைண்ட் டு ஹெச்பி இருந்தது அப்படின்னா என்னோட கட்டிங் பிளேனை எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேல வரைவேன் இல்லை பர்பண்டிகுலர் டு விபி இருக்கு அப்படின்னா என்னோட கட்டிங் பிளேனை எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேல வரைவேன் அப்படியே வயசு வருஷம் எடுத்துக்கோங்கப்பா கட்டிங் பிளேனு பிபிக்கு பேரலாக இருந்ததுன்னா நான் கட்டிங் பிளேனா டாப் வியூல எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழே வரைவேன் விபிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்தாலும் அப்படி தான் வரைவேன் ஹச்பிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்தாலும் எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு கீழே தான் வரைவேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் திங் என்னன்னா கட்டிங் பிளேனு எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேலே வருமா கீழே வருமா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இதை இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்துடலாம் பேரலல் டு ஹெச்பி கொடுத்துருக்கோனா இல்லை இன்க்ளினேஷன் தட் இஸ் தீட்டா ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கோனா இது ரெண்டை பார்க்
பட் இந்த லைனை நான் எங்கே போட போகிறேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் இந்த இதே லைனை தேர்ட்டி டிகிரியாக இப்படியும் போடலாம் தேர்ட்டி டிகிரி இப்படியும் போடலாம் தேர்ட்டி டிகிரியை இப்படியும் போடலாம் கரெக்டாக ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கட்டிங் பிளேன் இருக்கு இல்லையா இந்த கட்டிங் பிளேனு என்னோட ஆக்சிஸை பைசெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னாங்க அப்படின்னா நான் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்குவேன் இந்த பாயிண்ட் வழியா ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி லைன் வரைஞ்சிக்குவேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இல்ல என்னோட கட்டிங் பிளேனு டாப்ல டாப் பேஸ்ட்ல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு எம் எம் கீழே கட் பண்ணுது அப்படின்னாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட கட்டிங் பிளேனை மேல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு எம் எம் தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு அந்த பாயிண்ட் வழியா என்னோட லைனை நான் வரைஞ்சிக்குவேன் இல்ல கீழே இருந்து ஒரு முப்பது எம் எம் தள்ளி கட் பண்ணுதுன்னா கீழே இருந்து முப்பது எம் எம் எடுத்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு கட்டிங் பிளேனை இப்படி வரைஞ்சிக்குவேன் ஓகே ஸோ வேர் த கட்டிங் பிளேன் கட்ஸ் த சாலிட் அதான் உங்களோட தேர்ட் பாயிண்ட் மேபி கார்னர் வழியாக கூட கட் பண்ணலாம் இல்லை இந்த கார்னர் வழியாக கூட கட் பண்ணலாம் ஸோ இதை கிளியராக கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இதான் உங்களோட தேர்ட் பாயிண்ட் பா ஓகே ஸோ இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சது ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ கட் பண்ணி இருக்கு இல்லையா என்னோட கட்டிங் பிளேன் என்னோட கட்டிங் பிளேன் எங்கெல்லாம் என்னோட சாலிட கட் பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் எடுத்துருவோம் இது மட்டும் தான் என்னோட கட்டிங் பிளேன் கிடைக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது இந்த டஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு ஒரு கட்டிங் பிளேன் போட்டுட்டு கட் பண்றேன் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்றேன் ஓகே கட் பண்ணும் போது எனக்கு நான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் இருந்து பார்த்தேன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் தெரியும் பட் ஆக்சுவல் கேஸில் இங்கே நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பாயிண்ட்டும் இருக்கும் அது இன்விசிபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குதுன்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் மேபி இப்படி இருந்ததுன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் பின்னாடி ஒரு வட்டிக்கல் எஜ் இருக்கும் இல்லையா இந்த வட்டிக்கல் எஜ் இருக்கும் இல்லையா இதர இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்றத நான் அடுத்து டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் என்னோட ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பு செக்ஷனல் பிளேன் எப்படி வரைய செக்ஷன் சரி செக்ஷனல் வியூஸ் எப்படி வரைகிறது ட்ரூ ஷேப் எப்படி வரையுது ஸோ செக்ஷனல் வியூனா என்ன ஃப்ரண்ட் செக்ஷனல் வியூனா என்ன டாப் செக்ஷனல் வியூனா என்ன ஓகே இது இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் ப்ரிசம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ப்ரிசமோட சைட் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஸ் செவன்ட்டி எம்எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ரிசமோட சைடு தேர்ட்டி எம்எம் ஆக்சிஸ் செவன்ட்டி எம்எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ சிம்பிள் கொஷின் தாங்க இன்னொரு விஷயம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது உங்களோட ப்ரீவியஸ் ப்ராடக்ட்டும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால இதையும் நான் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கார்னர் ரெஸ்டிங் ஓகே ஸோ கார்னர் ரெஸ்டிங் சொன்னனால ஒரு கார்னர் தூக்கி நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி லைன் போட்டு அந்த லைன் மேலே ஒரு என்னோட ப்ரிசமோட ஒரு லைனை வச்சிருக்கேன் ஒரு ஷார்டர் எஜ் வச்சிருக்கேன் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னோட பேஸ் எஜ் அப்படி இல்லைன்னா இது என்ன சொல்லியிருக்கோம் நாலு பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா அது ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ என்னோட பேஸ் எஜ் இல்லை ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் கண்டெய்னிங் தட் கார்னர் ஓகே ஸோ ஒரு கார்னர்ல ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு என்னோட பேஸ் எஜ்ல ரெண்டு எஜ் இந்த கார் இந்த பாயிண்ட் ஏவ ரெண்டு எஜ் வச்சிருக்கோம் ஸோ ஏ டின்ற ஒரு எஜ்ஜும் ஏ பின்ற ஒரு எட்ஜிலையும் பாயிண்ட் ஏ காமனா இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஏடி ஆர் ஏபி இந்த ரெண்டு சைடில் ஒரு ஏதோ ஒரு சைடு பிபிக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டா இருக்கு ஸோ இந்த சைடுன்னு சொல்லலாம் இப்படி ஃப்ரண்ட் வியூல பாத்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் கண்டெய்னிங் தட் கார்னர் இஸ் மேக்கிங் தேர்ட்டி டிகிரி வித் பிபி ஓகே ஸோ அப்படி இல்லைன்னா One of the edge containing that corner is making 30 degree with VP. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது என்னோட சிம்பிள் கொஸ்டின் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ என்னோட ஆக்சிஸ் போட்டுக்கிட்டேன் ஆக்சிஸ் எதுக்காக போடுறேன்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ஆக்சிஸ் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த எட்ஜை ஏன் நான் டாட்டர் லைனில் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நான் கீழேருந்து பார்க்குறேன்னு வைங்களேன் எனக்கு இந்த எட்ஜு தெரியும் இந்த எட்ஜு தெரியும் இந்த எட்ஜு தெரியும் இந்த எட்ஜு இன்விசிபிளா இருக்கும் ஸோ ஃபோர் டி அப்படின்ற ஒரு லாங்கர் எட்ஜு
தேர்ட்டி டிகிரி டு ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி டு ஹெச்பினா யூ கேன் அசியூம் தட் தட் இஸ் பேரலல் டு ஹெச்பி ஒன்ஸ் த கட்டிங் பிளேன் இஸ் பேரலல் டு ஹெச்பி தென் இட் வில் பி வியூட் அஸ் அ லைன் இன் தி ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ தி கட்டிங் பிளேன் வில் கம் ஒன்லி அபவ் தி எக்ஸ்ஒய் லைன் தட் இஸ் ஃப்ரண்ட் வியூல தான் வரப்போகுது கிளியரா இந்த இந்த பாயிண்ட் தெளிவா பாத்துக்கோங்க இங்க நிறைய தவு பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இந்த கட்டிங் பிளைன் எனக்கு தேர்ட்டி டிகிரி டு ஹெச்பி அப்படின்றதுனால எனக்கு எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கு மேலே தான் வரப்போகுது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் மேலே வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது விஷயம் தேர்ட்டி டிகிரி கரெக்டா ஸோ ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டேன் மூணாவது பாயிண்ட் உனக்கு மூணாவது ஸ்டெப் என்னது என்னோட என்னோட கட்டிங் பிளேனு மேலே வரப்போகுது இந்த சாலிடை எங்கே கட் பண்ண போகுது இதுதான் என்னோட தேர்ட் பாயிண்ட் இல்லையா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கான் bisects the axis so idukaga van axis varandirken right so bisect appadina paadiya pirigidu appadina artham so okay so enoda axis vandu 70 mm irukna bisect the axis na enoda axis a 35 mm la cross pannudhu appadina artham okay so third step la neenga enna pananum inge irundhu illa mele irundho keela irundho or 35 mm la or point vechukonga okay so idha enoda third step so idha vechittu அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னோட கட்டிங் பிளைனு தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் வரையணும் வெதர் இப்படி வர என்னால் வரைஞ்சுக்கோங்க இப்படி வர என்னால் வரைஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ என்னோட கட்டிங் பிளைன் இப்படியும் கட் பண்ணலாம் இப்படியும் கட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ எப்படி வேணா கட் பண்ணலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் தான் நான் இப்படி வச்சு கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த சைடு தான் ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கு அதனால நான் இப்படி வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் கட்டிங் பிளைனை இன்கேஸ் எனக்கு இந்த சைடு சைஸ் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நான் இப்படி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நான் இப்படி வச்சு கட் பண்ணனா என்னோட ஃபைனல் டிராயிங் நான் இந்த இடத்துல வரைய போறேன்னு அர்த்தம் கிளியர் ஸோ அதனால நான் கட்டிங் பிளைனா இப்படி வரைஞ்சுக்கிறேன் அடுத்த விஷயம் கட்டிங் பிளைன் எப்படி வரையணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு லைன் போட்டுட்டு ஒரு சின்ன டேஷ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் திக்கா ஒரு லைன் அதே மாதிரி இங்கிட்ட ஒரு டேஷ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் திக்கா ஒரு லைன் போட்டுட்டீங்கன்னா இதான் என்னோட கட்டிங் பிளைனை இப்படி தான் வரையணும் ஓகே ஸோ இது வந்து சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மை கட்டிங் பிளைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டயக்ராமில் கட்டிங் பிளைன் வரைய போகிறேன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இப்படி தான் கட்டிங் பிளைன் வரைய போகிறேன்னு சொல்கிறேன் ஸோ எத்தனை டிகிரி சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட்டி டிகிரி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரியில் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஓகே திஸ் மேக்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ தேர்ட்டி டிகிரியில் ஒரு லைன் போட்டுட்டேன் இந்த தேர்ட்டி டிகிரி லைன் கட்டிங் பிளைன் எப்படி போடணும்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க லைன் போட்டுட்டு ஃபைனலாக ஓகே இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இதான்ப்பா என்னோட கட்டிங் பிளேன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஓகே ஸோ கட்டிங் பிளேன் வரைஞ்சிட்டேன் அடுத்த பாயிண்ட் என்னது கட்டிங் பாயிண்ட்ஸை நான் மார்க் பண்ணணும் ஓகே கட்டிங் பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப 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 சிம்பிளாக ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்கேன் என்ன அப்படின்னா என்னோட கட்டிங் பிளேன் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனு மேலே இருக்க லைன்ஸில் எந்தெந்த லைனெல்லாம் கட் பண்ணுதோ அந்த இடத்துலலாம் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ எங்கெங்க கட் பண்ணுது ஒன் ஏல ஒரு இடத்துல கட் பண்ணுதா ஒரு பாயிண்ட் 2B ல ஒரு இடத்துல கட் பண்ணுதா ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஃபோர் டில ஒரு இடத்துல கட் பண்ணுதா மூணாவது பாயிண்ட் த்ரீ சில கட் பண்ணுதா அது நாலாவது பாயிண்ட் ஸோ எனக்கு மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இப்போ கட்டிங் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிட்டீங்க ஸோ கட்டிங் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் இந்த கட்டிங் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் நேம் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நேம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ நாலு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருப்பேன்ப்பா பட் ஆக்சுவல் கேஸில் எனக்கு எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்றத நான் சொல்லணும் ஸோ அதை சொல்றதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நான் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல இருக்க பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கலாம் பட் ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்கும்போது எனக்கு இது ஒரு பாயிண்டாக தான் தெரியும் ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டேன் வைங்களேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டேன் வைங்களேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ளே எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இந்த பாயிண்ட் எப்படி வந்துச்சு ஸோ என்னோட கட்டிங் பிளேனும் என்னோட லாங்கு ரெட்ஜும் கட் பண்ணுறதுனால வந்துச்சு ஓகே ஸோ இந்த லாங்கு ரெட்ஜு இந்த லைனில் எத்தனை லாங்கு ரெட்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ ஒன் ஏ அப்படின்றது ஒரே ஒரு லாங்கு ரெட்ஜ் தான் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் வரப்போகுது ஓகே இன்கேஸ் சில ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இங்க
அடுத்தது <laughs> ரிவர்ஸ்ல வரணும் இன்விசிபிள் எஜ்ல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணணும் ஓகே சோ இப்ப இன்விசிபிள் எஜ் எதுப்பா போர் டி மட்டும் தான் என்னோட இன்விசிபிள் எஜ் சோ ரிவர்ஸ்ல வரும் போது பி கியூ ஆர் எஸ் டேஷ் சோ இதுதான் என்னோட பாயிண்ட் சோ இன்விசிபிள் எஜ்ன்றனால இன்விசிபிள் பாயிண்டா போடுறேன் சோ எத்தனை கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நாலு பாயிண்ட் தான் இருக்கு சோ மேபி இது ஸ்கொயர் பிரிசம்னால ஸ்கொயர்னால நாலு பாயிண்ட் வந்துச்சு அப்படி எல்லாம் இல்ல பென்டகனுக்கு ஆறு பாயிண்ட் வரலாம் ஏழு பாயிண்ட் வரலாம் அதே மாதிரி எக்ஸுகனுக்கு ஆறு பாயிண்ட் வரலாம் ஏழு பாயிண்ட் வரலாம் சோ அது வந்து நான் எப்படி கட் பண்ண போறேன் அப்படின்றத பொறுத்தா இருக்கு எனக்கு இப்ப நாலு கட்டிங் பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு சோ இது வரல நான் என்னெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் சிம்பிள் கொஸ்டின் போட்டுட்டேன் கட்டிங் பிளைன் முடிச்சுட்டேன் சோ கட்டிங் பிளைன் நேம் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் செக்ஷனல் வியூஸ் வரையணும் செக்ஷனல் டாப் வியூ செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னா என்னன்னா நான் என்னோட இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஃப்ரண்ட் வியூல பாக்குறேன் இல்லையா இந்த டயக்ராம்ல ஒரு டயக்ராம் வரைய போறேன் அதுதான் செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ கீழே வரைஞ்சேன்னா அது செக்ஷனல் டாப் வியூ சோ செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ணுங்க இப்ப நான் கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த போர்ஷனை தூக்கி எரிஞ்சிருவேன் ஓகே இது வரல நீங்க டூ ஹெச் பென்சில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு பிறகுதான் நீங்க ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ண போறீங்க சோ இந்த போர்ஷனை நான் தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் ரிமைனிங் போர்ஷனை மட்டும் நான் திக் பண்ணா போதும் அவுட்டர் ரெட்ஜ மட்டும் திக் பண்ணா போதும் எனக்கு இதுதான் மீதி இருக்கு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு நான் காமிக்கணும் ஓகே சோ இப்ப என்ன பண்ணுங்க இந்த இது இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் திக் பண்ணிருங்க ஓகே நான் இப்ப திக் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன்னாப்பா இதான் பா என்னோட செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகே சோ இப்போ செக்ஷனல் டாப் வியூ வரையறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் என்னோட கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் பி கியூ ஆர் எஸ் இருக்கு இல்லையா பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படியே கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க சோ பின்ற பாயிண்ட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணா இங்க நேரம் வரும் கரெக்டா சோ பின்ற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு ஒன் ஏன்ற எட்ஜில் இருக்கு சோ இங்க ஒன் ஏ எங்க இருக்கு இந்த பாயிண்ட்லதான் ஒன் ஏன்ற லைனே இருக்கு சோ அப்ப நான் கட் பண்றது எனக்கு இங்கதான் பண்ணிட்டீங்கூ ஓகே சோ டாப்ல நீங்க ப்ரொசீட் பண்ண சாரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி லைன் போட்டுருங்க ஆல்ரெடி லைன் போட்டுருக்கா அதனால அப்படி விட்டுருங்க சோ லைன் போட்டீங்கன்னா இதான் என்னோட செக்ஷனல் டாப் யூ சோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு பிறகு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் வாழமரம் சொன்னேன் இல்லையா வாழமரத்தை கட் பண்ணுவோம் மேல ஒரு புதுசா ஒரு சர்ஃபேஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த சர்ஃபேஸ் மேல இருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரவுண்டா தெரியும் அதுதான் செக்ஷனல் டாப் யூ சோ இந்த செக்ஷனல் டாப் யூ நான் மென்ஷன் பண்றதுக்காக என்ன பண்றேன் இந்த கட் பண்ணி புதுசா ஒரு சர்ஃபேஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்றதுக்காக இங்க ஹேட்ச் பண்ணிடுறேன்பா இந்த மாதிரி ஹேட்ச் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஹேட்சிங் பண்ணுறது எப்போவுமே கட்டிங் பிளேனுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் ஹேட்ச் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை மறந்துடவே கூடாது என்ன பண்ணுவோம் எல்லாம் ஹேட்சிங்லாம் அருமையாக பண்ணியிருப்போம் இங்கே ஹேட்ச் பண்ணி வச்சுருப்போம் தப்பு பண்ணக்கூடாது ஸோ இது வந்து நியூ சர்ஃபேஸ் கிடையாது ஆல்ரெடி இருக்க சர்ஃபேஸ் தான் இதுதான் கட் பண்றதுனால புதுசா கிடைக்கிற சர்ஃபேஸ் ஸோ இப்படி கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதுக்கு மேல புதுசா ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குமா அந்த சர்ஃபேஸ் டாப் வியூல இருந்து பார்த்தா தெரியும் இல்லைன்னா ட்ரூ ஷேப்பா பார்த்தா தெரியும் ஸோ இதை மட்டும் தான் நீ ஹேட்ச் பண்ணணும் ஸோ இதை மட்டும் ஹேட்ச் பண்ணிருக்கேன் ஹேட்ச் பண்றது எப்படி ஹேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில லைன் போடணும்பா ஸோ லைன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில இருக்கும் எனக்கு எனக்கு ட்ரூ ஷேப் இப்படி இருந்தாலும் சரி இப்படி இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலேயே இருந்தாலும் சரி உன்னோட டிராப்டர்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்துக்கோ லைன் போட்டுக்கோ ஓகே நீ ட்ரூ ஷேப் பத்தி கவலைப்படக்கூடாது உன்னோட பேப்பருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரைட் சோ பேப்பருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்து லைன் போட்டுட்டு இங்க இருந்து த்ரீ எம் எம் கேப்ல இந்த கேப் வந்து த்ரீ எம் எம் இருக்கணும் சோ த்ரீ எம் எம் கேப்ல 
லைன் போட்டுக்கிட்டே போனோன்னா அதுதான் ஹேச்சிங் ஹேச்சிங் ஸ்டைல் மாறவே கூடாது நித்ரியமாக ரொம்ப மெஷர் பண்ணி கிளியராக போடணும்னு நினைக்காத ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஹேச்சிங் அதுக்காக தான் த்ரீ எம்எம்ட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்திருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ ஹேச் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இப்போ என்னென்ன முடிஞ்சிருக்கு செக்ஷனல் ஃப்ரண்ட் வியூ முடிஞ்சு செக்ஷனல் டாப் வியூ முடிஞ்சு கடைசியில் ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் தி செக்ஷனல் வியூ போடணும் ஸோ ட்ரூ ஷேப் எங்கே தெரியும்னு சொன்னோம் ஸோ எனக்கு என்னோட அகைன் என்னோட எலிப்ஸ் வாழ மரத்தில் என்னோட எலிப்ஸ் எங்கே பா தெரியும் ஸோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் நின்று பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ பர்பண்டிகுலராக நின்று பார்த்தா தான் தெரியும் சொன்னோமா ஸோ ஒன்றும் இல்லை கட்டிங் பிளேனில் கட்டிங் பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக லைன் போடணும்ப்பா கிளியர் கட்டிங் பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக லைன் போடணும் ஸோ எங்கேருந்து போடணும் அப்படின்னா கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து போடணும் ஸோ என்னோட கட்டிங் பாயிண்ட் பி கியூ ஆர் எஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் பிலேருந்து இந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் போடுது நல்லா எக்ஸ்டன் பண்ணிடுவோம் ஓகே இதே மாதிரி பாயிண்ட் கியூல இருந்து இந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் போடுங்க பாயிண்ட் எஸ் ல இருந்து இந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் போடுங்க அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஆர் ல இருந்து இந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ பர்பண்டிகுலரா இல்லையா இன்னும் பர்பண்டிகுலரா போட்டுலாம் சரி இருக்கட்டும் ஒரு சாம்பிள் ப்ராப்ளம்னால அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ பர்பண்டிகுலராக போட்டதுக்கு அப்புறம் ஸோ இப்போ இந்த லைனுக்கு அதாவது கட்டிங் பிளேனுக்கு பேரலலா என்னோட இந்த சாலிட் இருக்கு இல்லையா சாலிடுக்கு வெளியில ஒரு லைன் போடுங்க ஓகே ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ திருப்பி சொல்றேன் என்னோட கட்டிங் பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக லைன் லைன்ஸ் போடணும் அந்த லைனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கணுமோ எனக்கு கட்டிங் பாயிண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கல்ல இருந்து அங்கெல்லாம் இருந்து ஒரு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஸோ கட்டிங் பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலரா கிளியரா இதுக்கப்புறம் கட்டிங் பிளேனுக்கு பேரலலா இன்னொரு லைன் போடுங்க அது ஆக்சிலரி எக்ஸ் ஒய் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆக்சிலரி லைன் போட்டுருங்க இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் என்னோட ட்ரூ ஷேப் வரையிறதுக்கு ட்ரூ ஷேப்ல என்ன வரப்போகுதுன்னா இங்க ஒரு ஷேப் இந்த ஹேச்சிங் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஹேச்சிங்கே அதே தான் வரப்போகுது மேபி ஹேச்சிங் இந்த இந்த சைஸ்ல சின்னதா இருந்ததுன்னா இங்க கொஞ்சம் பெருசா வரும் அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல மாற்றம் வரவே வராது இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் வரும் இந்த சேஞ்ச் வந்து இங்க வந்து தேர்ட்டி எம்எம் இருக்குன்னா இங்க மேபி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்ல ஃபார்ட்டி எம்எம் வரலாம் பட் ஷேப் இங்க என்ன ஷேப் இருக்கோ அதே ஷேப் தான் மேல வரப்போகுது கிளியர் இங்க என்ன ஷேப் இருக்கோ அதே ஷேப் தான் மேல வரப்போகுது எப்படி டிரான்ஸ்பர் பண்ண போறேன் அப்படின்றத கிளியரா பாருங்க ஒன்னும் இல்லப்பா இது என்னோட எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த பாயிண்ட் என்னோட எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லிருக்கேன் ஓகே ஒன்னும் இல்ல காம்பஸ்ல எடுத்துட்டு இந்த எக்ஸ் ஒய்ல இருந்து இந்த பின்ற பாயிண்ட் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணுங்க ஓகே சோ இந்த இந்த பின்ற பாயிண்ட் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு இதை மெஷர் பண்ணிட்டீங்களா மெஷர் பண்ணிட்டு இந்த பாயிண்ட் பியோட லைன் எங்கெல்லாம் இருக்கு இப்படி போய் இங்க இருந்து இப்படி போதும் பாயிண்ட் பியோட லைன் அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஸோ எங்க இருந்து வச்சிருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் லைன்ல இருந்து இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ல இருந்து இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்க ஒரு ஆர் கட் பண்ணுங்க இதுதான் பாயிண்ட் பி ஒன் டேஷ் ஓகே ஸோ பி டேஷ் தான் பி ஒன் டேஷ் இல்லை ஏன்னா எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்க இருந்து பாயிண்ட் ஆறு லைன் எங்க இருக்கு இங்க தானே இருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட மெஷர் பண்ணிட்டு இங்க கட் பண்ணுங்க இதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆர் ஒன் ஓகே இப்ப பாயிண்ட் எஸ் மெஷர் பண்ணோம்னா இங்க இருந்து எக்ஸ் ஒய் லைன்ல இருந்து பாயிண்ட் எஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இங்க எடுத்து இப்படி கட் பண்ணுங்க இதுதான் என்னோட பாயிண்ட் எஸ் ஒன் கிளியர் இப்போ பி கியூ QR, RS, SP. ஓகே இங்க ஒரு டைமண்ட் கிடைச்சதா அதே டைமண்ட் தான் அங்க கிடைக்கும் டைமண்ட் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் ஸோ அகைன் இங்கேயும் ஹேட்ச் பண்ணிருங்க
ஓகே ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டட் இவ்வளவுதான் சோ இப்போ எனக்கு கட்டிங் பிளேன் வந்து லாங்கர் எட்ஜ்ல மட்டும் தான் கட் பண்ணிருக்கு இல்லையா சோ இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படினா கட்டிங் பிளேன் ஷார்ட்டர் எட்ஜ்ல இந்த பாயிண்டோ இந்த பாயிண்ட்லயோ கட் பண்ணுச்சுனா எப்படிን பார்க்கலாம் சோ அத பார்த்துட்டீங்க அப்படினா கம்ப்ளீட்டா நீங்க பிரிஸம்ல எப்படி ப்ராப்ளம் கொடுதாலும் ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ணிருங்க ஓகே थैंक यू